Hi students, today we are going to discuss about the topic pH of a solution. We have learned a lot of things about the pH of a solution. So, this is very important and very simple portion of the pH of a solution. Okay, that's what we are going to talk about in the class. So, this pH notation. அந்த ஆரான் ஆதிய வாட்டு இன்றுடியுச் சேதது சோரண்சன் இன்று வரை இந்து சாய்ந்திஸ்டான் இ பியச் நோட்டேசன் ஆதிய வாட்டு கொண்டு வந்தது இனி செரிக்கிம் நம்மல முன்னிய முதலே பரைந்துரு வேட் ஆனி பியச் இப்போ எந்த ஆனி செரிக்கிம் இ பியச் அதுரு Danish word ஆயிட்டுள்ள potens hydrogen என்ன இந்த இருக்கிம் it means power of hydrogen hydrogen ஏ power அப்போம் அது இந்த செரிக்கு நம்மல் எந்த இருக்கிம் கண்டு விடிக்கின்னது H plus ion இந்த concentration it measures the concentration of H plus ions H plus ion இங்கள்டு concentration ஆனு நம்மல் pH என்னும் உண்டு இப்போம் இனி எந்த ஆனு pH நோல்லது அவது மன்சிலாயல்லோ potens hydrogen H plus ion இந்த concentration அருந்து போகிறது அப்போம் நம்மக்கு pH எங்க concentration of H plus ions to the base 10. Normally, நம்மல் சிம்பலி என்ன எங்கன் எழுதாரும்டு pH is equal to negative log concentration of H plus ions வந்து நம்மல் எழுதாரும்டு. இனி நம்மல் அவுடை log 10 ஆனு நமுக்கு அவிஷயம் பாக்கி இனி base 10 ஆயிட்டம் அல்லைங்க natural log என்னக்கு பரண்ணி ஒரு பாட் உண்டங்கிறு நம்மல் இது மாத்ரம் ஒருத்திருந்தா அப்போம் pH இந்த definition நம்க்கு எங்கன் எழுதாம் pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration to the base 10 அதானு நம்மிட pH clear ஆயல்லோ இனி நம்மில pH அக்கப் பரையும் pH அக்கப் படிச்சும் வேக்கும் மரந்து போன்ன ஒரு ஆலானு POH என்ன வரையின்னது எங்கு நீ ஒரு ஆலது நாத் தொண்டு Pada nama, semua pelajar semua ready ayat negative log concentration of H plus nak kata kanada pelajar pelajar macam macam. Parisha ke question jauh ikem ready ikem, ingat orang zaman bonga tak kurus. Cindy kena tu boleh. Karena, ayuh ini nak H plus illal lo, perlu perlu korang question kanu. Ayuh nak H plus illal lo, ingat ini cium, ini nak beri nanti. Pasti ada adem onnu illa, ini dah nene POH is the negative log erda mof hydroxyl ion concentration, alingu OH minus ion ini dia concentration ni dekai nene negative log erda mende kada ane POH. Nampal pH erdia tu boleh dah nene POH is equal to negative log concentration of OH minus ions. Ini ane berapa beri nanti? POH, okay, clear ane lah. Pini marah nuwah beri dah. Ingin ane nunggu orang orang nolat orang tolak. Okay, ini ane dah tu pH scale. What is the pH scale? This is Aronson. We have introduced the pH scale. What is the pH scale? We are going to talk about pH. That is the value of 0 and 14. We are going to talk about the representation of the pH scale. We are going to talk about the measurement of the pH scale. What is the corresponding value of the pH scale? pH मात्रा में ला pH जो 0 to 14 वेरिएंबो आदेने कारस्पोंडिंग आयत वाला H plus आयोन गल्डे कंसंट्रेशन नमक का स्केल ही इन्दु मानसिला का। For example पो नम्बर आ pH 2 आने गिल आदेने कारस्पोंडिंग आयत वाला कंसंट्रेशन ऑफ H plus आयोन से तरह एरिकिम 10 राइज़ टू माइनस 2 आयरिकिम आप नम्बर डे स्केल ना तो नहीं नंका कंट्रोल किया बच्चे एंगन आने वेर இனி இப்பிய ச்கேல் அரியண்ட வரும் நானு அது இந்த சென்டர் போய்ண்டு நுவரையின்னது சென்டர் போய்ண்டு நுவரையின்னது ஏதானு செரிக்கிம் this one சென்டர் போய்ண்ட் 7 அல்லை, pH 7 ஆயிட்டு வெருந்தது. அப்பு, pH 7 ஆவும் போ, அது செரிக்கிம் எந்தாயிரிக்கிம் neutral solutions ஆயிரிக்கிம் pH 7 ஆம்பம் neutral solutions ஆயிரிக்கிம் இனி வேறு அறியுங்களும் உண்டு இன் neutral solutions வெரும் போ அவுடை okay அப்பா அது நமக்கு clear ஆய் இனி அதின்டை concentration of H plus அதின் எத்திரையந்து கிட்டி 10 raise to minus 7 ஆனு என்ன உள்ளது நமக்கு இ pH கேலின்ன மனசிலாக்கா இனி நம்மட pH இந்த value less than 10 raise to sorry less than 7 ஆனங்கள் அதையது left side இங்கோட்டேக்கானு விருந்தது எங்கில் அவுடை எந்தா செரிக்கிம் சம்போயிச்சிரிக்கின்னது acidity value increase ஏன்னும் அல்லைங்கள் acid character குடிக்குடிக்குடி விருந்தும் இங்கோட்டே இப்பர்த்த சைடிலேக்கு 
ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് ആയിട്ടുള്ള സെവനിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് ബേസിസിറ്റി ബേസിക് വാല്യൂ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ബേസിസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ നോട്ടേഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആ പി എച്ച് സ്കെയിലിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക എന്താണ് ഇഫ് പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പി എച്ച് സെവൻ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ ആയിരിക്കും പി എച്ച് സെവൻ ആണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് അതൊരു ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് അതെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഒന്ന് നോക്കിയേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് എന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവനിനെ കാട്ടിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവനിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇഫ് പി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റ് സെവനിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ അത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മുടെ പി എച്ച് സ്കെയിലിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് സെവനിന് ശേഷമുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് സെവൻ ആണ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണ് അത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനകത്ത് പി എച്ച് സെവൻ ആണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആയിരിക്കും ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ദെൻ പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആകുകയാണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ ആയിരിക്കും അതൊരു അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി പി എച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ വരികയും ദെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ടെൻ റൈസ് ടു സെവനും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ബേസിക് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പി എച്ചിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പി എച്ച് ഫ്രം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിരുന്നാൽ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ അറിയണം അതൊരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് ആ ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് വരുന്ന ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് അറിയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇൻ മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ സം നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടെൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു സം ഇൻറ്റഗ്രൽ പവേഴ്സ് അതൊന്നുമില്ല എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് വൺ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേമിലായിരിക്കും നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിരിക്കുക അത് ആ രീതിയിലിട്ട് നമുക്ക് പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഈ വണ്ണിനും ടെന്നിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ആ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അങ്ങനെ
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആകുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആയിരിക്കും ഫോർ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലോഗ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് ടെൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് ടെൻ ഇനി ലോഗ് ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആ ലോഗ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ദയർ ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് പി എച്ച് സെവൻ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അത് തന്നെ അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ അത്തരം സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻസ് ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻസിന് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് നമുക്കതറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടെ പി എച്ച് ചെയ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ പി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ലോഗ് ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ലോഗ് ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇപ്പോൾ ഏഴിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതല്ലേ ആ ഇത് അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻസിന് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വേറൊരെണ്ണം കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ആ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞു എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ അവിടെ നമുക്ക് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കും പി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കും ഇനി പി എച്ച് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു പി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ഇത് ആർക്കുള്ളതാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഫോർ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻസ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻസിന് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സോറി അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം
ട്വൽവ് അത് നമുക്കിപ്പം ഏഴിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ബേസിക് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് പി എച്ച് പി എച്ച് എന്താണ് പി ഒ എച്ച് എന്താണ് അതുപോലെ പി എച്ചിനകത്ത് നമ്മുടെ പി എച്ച് സ്കെയിൽ ആ പി എച്ച് സ്കെയിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ ദിസ് വൺ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ അതായത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻസിന് എങ്ങനെ വരുന്നു അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻസിന് എങ്ങനെ വരുന്നു ബേസിക് സൊല്യൂഷൻസിന് എങ്ങനെ വരുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് മതി ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താ